Mark, it's yours now. Yeah, we can start. Thank you very much, um, Sevda. Hello, everyone. Um, thank you very much for, for, for joining. Uh, I'm looking forward to, uh, to talking to you this evening and giving you um, a little bit more information um, about the University of Glasgow. So um, as Sevda said, my name is Mark Stansfield and I'm Senior International Officer with Responsibility for Turkey um, at Glasgow. And I'm delighted to say that I'm joined uh, this evening um, also by uh, Charlar, who is a recent uh, graduate or soon to be graduate of the University of Glasgow. So Charlar was a student with us studying uh, the MSc Immunology and um, Inflammatory Disease Programme. So delighted to say that you'll be hearing from, from Charlar during today's session. So um, I'm going to kick things off by giving a little bit of an introduction to the university and to, to Glasgow as a city and to Scotland. Then I'll pass on to, to Charlar, who will talk a little bit about his time as a student at Glasgow and give you some information from, from his perspective. Um, and then I'll cover a few final slides um, and then we're very, very happy to, to take any questions. So both myself um, and Charlar will be very happy to, to answer um, any questions that, that you might have. So thanks for, for joining. Um, just to kick things off, I wanted to begin by showing um, a little bit of an introductory video um, about Glasgow. I'm keen to try and um, make um, this evening's presentation um, a little bit more interactive than perhaps usual. So um, hopefully you'll find some of this um, interesting. Um, and just to kick things off, just a, a little bit of an introductory video um, about the University of Glasgow. Okay, so a little bit of an introduction um, there to, to the University of, of Glasgow. Um, so just to kick things off, as you saw from the video, um, the university was established back in 1451. So we are one of the, the UK's ancient universities. Um, so we've been around for, for a very, very long time and been inspiring um, the world for a, for a long time. Um, in terms of uh, the university makeup, um, we are quite a large university in UK in style. So this year we're up to around 30,000 students from 140 different countries studying with us. So a very, very international um, university um, with a real mix of, of nationalities. Um, we're a member of the Russell Group, which is the, the group of kind of elite research intensive universities in the UK, um, and we're a founding member um, of the, the Russell Group. Um, what does that mean for you as a student? Well, it means that you would be studying at one of the universities which is recognised for its excellence in research. Um, you will be researching alongside world leading academics and on our top programmes, you will be taught by world leading academics. Um, so really a kind of sort of, um, sort of bad of honour in the UK um, for the kind of elite higher research um, intensive universities. We are ranked as one of the world's top 100 universities according to both QS world rankings and the Times Higher Education world rankings as well. Um, and we were really pleased that um, at the tail end of 2020, we were voted the Times Higher Education University of the Year um, for 2020. Um, so again, something that we're, that we're really proud of um, and the community that, that we have. Um, the image in the background of the slide, which I hope you can still see, um, is the uh, cloisters at the, the university. Um, and I think Charla will, will probably talk to this um, a, a little bit. Um, but, but yeah, um, this is the, the kind of main um, campus area. Um, moving on then, um, can I just double check? Sorry, can you still see? Can you still see my slides? Okay. Perfect. Sorry, I just wanted to double check when I moved out there. Um, I don't want to dwell too much on rankings, but I did want to just pull out um, a few of the subject areas that we are kind of particularly well known for at Glasgow. Um, um, I do I kind of helpfully got an idea of some of the subject areas that that um, 
those joining this evening's session are interested in. So I wanted to just pull out a couple of those in, in particular. Um, so in terms of the, the areas that we're particularly well known for, so this is our UK rankings. Um, we are first in the UK for veterinary medicine, for dentistry, for nursing, third for medicine, highly ranked in areas of accountancy and finance, education and law. Um, and we're ranked top 40 in the world for law. And I saw that there was a few students who had signed up this evening who were interested in, in, in law. Um, other areas, College of Arts, things like theatre studies, film and television languages, and then our um, James Watt School of Engineering. Um, so as you'll see there in kind of most areas of engineering, we are safely top 10 in the UK, if not sort of top two, top three, top five. Um, so real areas of, of, of strength as well. But I'll come back to that in a little bit. I pulled out a couple of key subjects that I'll talk about um, as, I, as I move through the presentation. Now, as I mentioned, we've been around since 1451. So we, um, we've been around for a while. And as a result, we like to think that we've had quite a positive impact on the world over the years. So I wanted to pull out just um, a few notable alumni um, that have studied with us. And um, so Adam Smith, for any economists um, in, in the call tonight, will we'll be aware of Adam Smith, the kind of forefather of modern economic theory, um, was a student and professor at the University of Glasgow. James Watt, um, who our engineering school is named after, who was a real key figure in the industrial revolution um, and pioneered kind of steam engines, steam power engines, um, was a graduate and professor at Glasgow. Lord Kelvin, who developed the Kelvin temperature scale. John Logie Baird, who pioneered the invention of the television, came from Glasgow. And Joseph Black as well. And we have seven um, Nobel Prize winning laureates who are linked to, to, to Glasgow. And we're always looking forward to the next generation of world changers, such as, as uh, Charlar, um, who we hope will come to study with us and, and be making a real positive impact on the world um, in, in the future, as well as the impact that we've had um, historically as well. So now I just wanted to talk a little bit about Scotland. I'm going to um, jump back to YouTube quickly um, for another quick video that hopefully will give you um, a little bit of an introduction um, to, to Scotland. Um, apologies if we have to deal with any adverts here. I had loaded it up, but I think it's, it's kind of refreshed. So um, sorry in advance if we need to deal with a quick advert, but hopefully not. Um, and hopefully this will give you a little bit of an introduction to the beautiful country that is Scotland. So hopefully that video gave you a, a little bit of a taste of, of Scotland and the, the real mix that we have in Scotland between the kind of cosmopolitan cities like Glasgow, which is the biggest city in, in Scotland, um, and Edinburgh, which is the capital city, but also the beautiful highlands that we have and, and some of the wonderful scenery that, that you saw there. Um, we're a really multicultural um, and very friendly city as well. And I'm, I'm, I'm sure Charlar might attest to that when, when he talks about his time in, in Glasgow. Um, now, obviously, I'm biased. I'm from Scotland, as you can probably tell from my accent. I'm Glaswegian, I'm from Glasgow, so I'm a biased source, but um, we have some independent verification as well. So Rough Guides voted Scotland the most beautiful country in the world back in 2019. Um, and as you'll see from the image there, that's Ben Anne, which is a beautiful mountain um, or hill, um, which you can climb in around one hour, 30 minutes, and it's about an hour outside of Glasgow. Um, so if you get weather like um, that picture there, it's fantastic views. If you get a typical Glasgow day, then you might not be seeing too much for the cloud. Um, but so much you can do in your spare time as a student at weekends and things, exploring the local area around Glasgow and, and further afield in Scotland. Um, we're also really well known for our culture, our art festivals, our music festivals, literature festivals, comedy. There is so much happening in Scotland. Um, Edinburgh is home to the, the world's largest arts um, festival, which takes place in August each year. Glasgow um, has festivals, feels like in, in non-COVID times every, every week. There's music festivals, art festivals and things taking place. So, so much to do. 
And as I'm sure you hopefully saw from that video, some stunning architecture, stunning scenery, um, the great outdoors are, are really, really close to Glasgow. So, so much to do in your spare time um, as, a, as a student as well. Um, and now I'm going to move on to talk about Glasgow. So very quickly, I have my final um, trip to YouTube for you to show you a little bit of an introductory video um, to the city of Glasgow. So let me just line this one up um, and then I'll tell you a little bit more about um, the city. There we go. So hopefully that gives you a little bit of a flavour um, of the, the city of, of Glasgow um, as well. So um, as I said, I'm, I'm from Glasgow. I was born there and I've lived there for, for most of my life. Um, and Glasgow is a, a really interesting place to be a student. You know, I think it's, um, as I mentioned, the largest city in Scotland. Um, just to set that in context, however, um, the, the sort of total population of, of Scotland is about 5 million. Um, so for any students um, from Istanbul um, or one of the larger cities in Turkey, just to show that, um, you know, the, the, the kind of total population of Scotland is about 5.5 million. But Glasgow is the biggest city. Um, it was once again this year voted the world's friendliest city by Rough Guides. Um, and I know Charlar will talk a little bit about, about his experience of, of the people in, in Glasgow. Um, we're the fourth largest city in the UK, so obviously you have London, then you have Birmingham, you have Manchester, um, and then you have, have Glasgow. So in terms of population, we're the fourth biggest in the UK. Um, Glasgow's name in, in Scottish Gaelic translates to the dear green place. So hopefully, again, you saw from the video, lots of green space, particularly around the university, where we have the large Kelvin Grove Park, which borders the, the university campus. Um, so lots of nice, beautiful green space to get out and about during your studies, to take your books and grab a coffee on a sunny day and, and go and enjoy some of the green space that's, that's in the city. And we're also a UNESCO city of music as well. So everything from Scottish traditional Celtic music through to opera, techno, pop music, there's lots of festivals taking place. And in normal times, around 130 music festival um, gigs take place in, in Glasgow each week. So um, there really is something for, for, for everyone. Um, and, and, and sort of in your spare time as a student, um, you know, there is the opportunity um, you know, for you to, to really get involved and, and, and enjoy your, your time um, in Scotland. Um, so the university is based in the west end of the city centre, so around 10 to 15 minutes um, by subway or by bus, around 30 to 40 minutes walking from the main city centre out to, to the university campus. And as I mentioned, Kelvin Grove Park is nearby. We also have um, the image in the background of the slide there is Kelvin Grove Art Gallery, which just borders the university campus. Um, lots of little independent shops, cafes, a real nice community feel in the West End, very easy to get to know other students and a very lively kind of fun part of the city um, to, to be in um, as well. Now this is an aerial shot over campus, so I just wanted to kind of show you. So this is the main building, which you'll have seen in a few of the videos that, that I showed. Um, normally, no matter where you are in the city, you can normally see the University Tower um, in the distance. Um, so a real um, key landmark in the Glasgow skyline. Um, so just to pull out a couple of main areas around campus. So that's the main building, um, the, the Sir Gilbert Scott building. Um, then just further over, we have our 13 floor library with over 2 million books and special collections. Uh, we also have the kind of round, round reading room. We have three museums on campus. Um, the, the brightly coloured um, building here on the right hand side, that's the, the kind of student support service buildings. The School of Engineering is down here, our medical school over here. So as you'll see, a city campus, but, but really easy to get around and to, to get from one, one side to the other. Um, and also a really exciting time to be thinking about joining Glasgow as a student because we're investing a billion pounds in, in developing our campus. Now, this is probably the largest or is the largest expansion of a UK university um, over the last century. Um, I think the other interesting thing to say is that this is land which we have received back, which has always belonged to the university for which a hospital used to, to be on. 
So this means that we're developing our campus alongside the old buildings that you can see there. So normally when a university such as Glasgow has to expand, it expands in another part of the city, whereas we're expanding on our existing kind of land and our existing campus. So it's a really, really exciting time. Um, you know, some of the, the best leading facilities in the world are going to be at Glasgow in terms of, um, you know, our labs, our computer space, our opportunities to engage with industry, multidisciplinary research. So a really, really exciting time. Um, and this campus development is happening at the moment. And the first few buildings are due to open within the next couple of months. So moving on to Turkey very quickly, um, just to say that we have a, a really long established relationship with Turkey. We welcomed our first Turkish students at Glasgow back in the 18th century, so a very, very long time. We currently have around 60 students from Turkey studying with us um, across undergraduate, postgraduate and, and PhD programmes. Um, and also we're in a member of the kind of Association of Turkish Alumni and Students, so ATAS. So just sort of highlighting that there's a, a network of, of kind of Turkish students there. Um, and this is a, the final part for me before I, I hand over to Charlar. And um, just to highlight that we do also have a Turkish society at Glasgow as well. Um, so there is a, a little group of, of Turkish students who organise social events, breakfasts, networking events, along with other Scottish universities. So just to highlight that there is that kind of network um, which exists at, at, at Glasgow as well. So um, I'm now really pleased to, to pass you over to, to Charlar, who will be able to, to talk a little bit to his experience. And then I'll come back to talk a little bit more about the academic side of things. And then we'll, we'll take some questions if that sounds okay. So um, Charlar, um, over to you. Thank you very much, Mark, for uh, introducing to me as a uh, presenter. So, uh, arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Uh, öncelikle kendimi tanıtayım. Uh, ben uh, Glasgow Üniversitesi'nde immunoloji ve inflamatör hastalıkları üzerine masterımı yaptım geçen sene. <gülüyor> Şu anda doktora pozisyonu arıyorum. Ben de bir MEP burs yeriyim sizler gibi. E, okulumuzun e, burası gördüğünüz e, e, ilk önce 1951'de kuruldu. Yani bayağı yaşlı bir üniversite. E, orada gördüğünüz amlemde de Latince'de via veritas vita yazıyor. Onun anlamı da işte the way, the truth and the life. Yol, doğruluk ve yaşam. Yani e, en iyilerin e, e, yani köklü bir e, geleneğe sahip, en iyileri kabul eden güzel bir üniversite. Burada gördüğünüz çimler, çimlere basmamak gerekiyor. Öyle bir mit var okulda, biraz eğlenelim. Çünkü bu çimlere bastığınızda mezun olamıyorsunuz diyorlar. O yüzden biz mezun olana kadar hiçbir şekilde bu çimlere basmadık. Tabii okulun bu atmosferine baktığınızda bu kadar köklü olmasının yanında birçok, birazdan değineceğimiz noktalarda birçok güzel özellikleri de sahip. Mark, can you move to the next slide please? Yes. Um... Okay. Um, öncelikle um, okul sadece um, çalış yani okulda hem çalışmayı hem de ders dışı aktiviteleri de önemsiyoruz. Ee, bizim bu yaptığımız e, her, her, her okulda mesela ben inflamatör hastalıklarda okurken um, öncelikle bazı Halloween partileri düzenliyor okul yani herkesi bir araya getirip bütün international studentları. Ee, burada mesela bir derste e, benim bu fotoğrafım bir derste e, Çok zor bir ders bu. Ben bu kostümü giyindim. Um, bu e, tutsak kostümünü ve orada işte eğleniyorsunuz arkadaşlarla hep beraber toplu olarak. E, sadece çalışmayı değil aynı zamanda ders dışı aktiviteleri de destekliyor. E, ama onun haricinde de e, e, sizi daha ileriye e, götürmek adına her türlü e, her türlü koşulda sizi destekliyor. Mesela şöyle örnek verebilirim. Yani biz e, Özellikle şey özellikle um, kongrelere katılıyoruz ve bu kongrelerde kendim okulda kendimizi temsil et, okulumuzu temsil ediyoruz ve bu kongrelerde öğrendiğimiz bilgilerle ayrı uh, sınava tabi tutuluyoruz. Uh, next next slide please Mark. Uh, Evet, aynı zamanda uh, bunun haricinde de uh, birçok uh, Glasgow gerçekten çok um, international öğrencilere dost canlısı yaklaşan bir ortam. Yani hani şey düşünebilirsiniz, Glasgow'a gittiğimde işte bana kötü davranabilirler mi, beni dışlarlar mı? Hayır öyle bir şey yok. Her, her ırktan, her milletten insanla bir arada bulunuyorsunuz. Bu bizim işte Cadılar Bayramı partimizdendi. Burada bütün sınıf arkadaşları da çok güzel eğlenmiştik. Tamamen uluslararası bir ortamda. Herkes dilediği gibi eğleniyor. Ve yani kendini ifade edebileceği bir ortam buluyorsunuz. Bu açıdan baktığınızda okul hem kültürel anlamda hem de ders anlamında kendinizi geliştirmenize olanak sağlıyor. Next slide please Mark. Evet bundan bahsetmek istiyorum. Okulun ben İmmunoloji ve Enflamatör Hastalıklar okurken 
Evet, öncelikle ilk aşamada dersleri almanız gerekiyor. Belirli dersler var ve bu dersleri bitirdikten sonra tez aşamasına geçiyorsunuz. Bu derslerden biri de bizim bizim derslerimizden biri de bir kongreye gidip orada sunumu dinleyip o sunumdan bir review article yazmamız istenmişti. Kritik analiz formatında. Biz bu Liverpool'a gittik bunun için. Okul bu anlamda hem o, o, o kongre ücretlerini hem de otel ücretlerini karşılıyor. Programımızda varsa tabii bu. Ve böylelikle burada gittiğinizde kongrede hocalara sorular sorabiliyorsunuz. Dinlediğiniz ve seçtiğiniz bir alanda bir sunum formatı hazırlıyorsunuz. Ve bu hazırladığınız sunum formatına göre okulda notla, notlandırılıyorsunuz. Ee, okulun genel anlamda not sistemine baktığınızda e, üç not oluyor. Üç not harfi A, B, C gibi. C ile geçiyorsunuz. C1, C2, C3. Üç aşamadan. B, e, B'li notlarda B1, B2, B3. Bunlar tabii bu B grade baremini almak biraz daha zor oluyor. A'lı notlar ise en iyilerin aldığı notlar ve e, bu notları alabilmek için gerçekten büyük efor sarf etmeniz gerekiyor. Herkese vermiyorlar. Özellikle e, bu scientific e, zorluklarda, bu bilimsel zorluklara hazırlanırken e, A notunu alabilmeniz için daha böyle critical thinking, kritik düşünme, kendini ifade etme ya da e, e, daha derinlere inme. Yani o, o master'da dahil olduğunuz konu felsefesine inmeniz gerekiyor. E, ve e, dersler öncelikle dediğim gibi postgraduate talk yani ders şeklinde oluyor. Bu dersleri geçtikten sonra e, tez aşamasına geçiyorsunuz. E, ders aşamasında... E, Kaldınız mı hiç üzülmeyin. Ee, tekrar size yeniden resit hakkı tanıyorlar. Ve bu e, resit hakkında tekrar e, e, gir, girip hani e, geçebiliyorsunuz. Ancak e, geçtiğiniz not tabii C3 olarak geçiyor. Yani A da alsanız C3 olarak tekrar aldığınız için geçiyorsunuz. Bu İngiltere'nin genelinde böyle. E, der, tez aşamasında ise bir bilimsel araştırmayı, bir deneyi yapma yeteneğinizi ölçüyorlar. Ve tez aşamasında yaptığınız... E, Sonuçlarla da mezuniyetiniz belli oluyor. E, not sisteminde de eğer tez ve dersiniz aynı notsa mesela ikisinden de merit aldınız, merit olarak mezun oluyorsunuz. E, tezde ders aşamasında merit, tez aşamasında distinction alırsanız e, yine merit oluyor. Yani düşük baremi seçiyorlar. Yani bu, bu İngiltere'deki notlandırma sistemi. E, ben immunoloji ve enflamatör hastalıklarda eğitim alırken e, tıp fakültesiyle tıp fakültesindeki hocalardan ders aldım ve e, e, son e, Son e, makaleler, bilimsel açıklamalar, son teknikleri her zaman zamanında öğrenme imkanı tanıyor okul. Hani gerçekten hani e, sadece e, hani bir ot gibi de öğrenci de yetiştirmiyor. Mesela bizim programımızda e, Graduate Skills Award Program adında e, bir e, bir program vardı. Bunun haricinde mesela biz işte bu katıldığımız aktiviteler okulun düzenlendiği düzenlediği bunlardan da girip ekstra e, e, bunları not ediyoruz ve bir e, Word dosyasında neler kazandık, bu ders dışı aktivitelerde neler yaptık, bunu okula submit ediyorsunuz. Ve bu da transkriptinizde öğrenci işte bu programı başarıyla bitirmiştir olarak işleniyor. Bu da sizin aynı zamanda hem derslerde ne şekilde başarılı olduğunuzu hem de ders dışında kendinizi ne kadar ifade ettiğinizi gösteriyor. Yani okul şöyle, hem başarıya yönelik kanalize olmuş hem de sizi başarılıken biraz da sosyal bir şekilde de kendinizi geliştirme imkanı tanıyor. Tabii bu master için. PhD'ye gidecek arkadaşlar Arkadaşlar için de birçok yap PhD yapan arkadaşlarım var hem bilgisayar alanında hem yine e, tıp alanında ve bu arkadaşlar tezlerine yoğunlaşıyorlar tezler tez doktora dersleri alıyorlar e, PhD sonunda da işte e, o tezini yazdıktan sonra mezun oluyorlar genelde üç buçuk dört yıllık üç üç ile dört yıllık hoca ile belirleyebiliyorsunuz onu e, Mark can we move to next slide please Okey. Bu arkadaşlar burası Glasgow'un meydanı, şehir merkezi, George Square. Burası da bizim okulun olduğu yerleşkeye giden yol. People make Glasgow diye bir mottoları var. Hani okulun nasıl mottosu işte the way, the truth and the life. Burada insanlar Glasgow'u yapıyor. Yani Glasgow'u güzel yapan insanlarıdır diye. Ben her anlamda Glasgow'a gelmenizi öneriyorum. Çünkü şehirde yabancı değilsiniz. Yani kendi evinizde gibi hissediyorsunuz. Özellikle Atmosferde bir yolunuzu kaybettiniz, bir şey mi oldu? Sokaktaki insanlarla konuşabiliyorsunuz. Kimse sizi dışlamıyor. Ee, gerçekten güzel bir ortam, güzel bir atmosfer. Ee, yani e, gezilecek, görülecek yerler çok fazla. İskoçya'da olsun, Glasgow'da olsun. Bu açıdan bakıldığında e, ben e, hani hem üniversiteyi hem de Glasgow'u gerçekten okunacak ve yaşanacak bir şehir olarak görüyorum. Mark, uh, yes please. Yeah. Perfect. 
Thank you very much. Um, mm -hmm. thank you. Um, so we will be happy, or Charlie will be happy to answer any, any questions that you might have, of course, if you if you want to ask him um, anything in particular about his time um, at Glasgow. Um, we can do that now or we can we can leave that in, until the end. I've got a few more slides that I wanted to, to talk through a little bit more about the academic side of things at Glasgow. So maybe I can do those just now and then we can both, both Charlie and myself can, can take any questions um, that we might have after, after that. So in terms of subject areas, um, you know, at Glasgow, we, we offer a, a broad, broad range of, of, of subjects at master's and, and PhD level. Being one of the ancient, you know, kind of research intensive universities, we, we have a very broad um, offering. Um, so you'll see here the, the, the, the broad list in, in terms of the, the, the subject areas that, that we offer. A couple that I wanted to pull out just based on some of the, the um, areas that, that I saw some of the students who'd signed up today were interested in. So one I talked about already was, was law. So our School of Law um, has, well, was established back in 1713. So again, one of the, the oldest um, kind of law schools in, in the UK. Um, and as I think I mentioned, we're, we're ranked top 40 in the world um, and, and top five, fifth in the UK um, for, for our law programmes um, at Glasgow. Um, some really interesting things happening, a very active mooting, law mooting society. Um, there's also a, a kind of University of Glasgow law podcast where you can find out what masters and, and PhD students are up to and a little bit more information. So um, on the website, on the law page, you can, you can find that podcast, which might be interesting to, to some students. Um, another one I wanted to pull out was around kind of computing science, cybersecurity, IT related programs. And um, so we are ranked seventh in the UK for kind of computing science and, and that suite of programs. Some fantastic research going on in that area um, at Glasgow with some, some really, really good academics. We have some close ties with an organization called Data Lab. So they are the kind of Scotland's innovation center for, for artificial intelligence and data. So um, opportunities to be engaging with, with them, placements, um, getting kind of real world experience while, while you're studying. And um, so just some of the, the links that, that we have there. Um, another one, um, I guess, sort of biotechnology I wanted to pull out as well. I saw a few students were interested in that. So just to highlight those programs are fully accredited by the Royal Society of Bio Biology. Our biotechnology master's program covers things like synthetic biology, plant engineering, vaccine development, a very uh, pertinent issue um, at the moment, of course, and our academics have been involved in the fight against COVID-19, both in terms of research, in terms of testing, in terms of some of them working on the, um, the, the Oxford AstraZeneca vaccine that you might be familiar with. So some Glasgow staff were involved in, in that and stem cell therapy as well fall under that. And again, ranked kind of top 20 in the UK in that broad subject area. And then onto engineering, which I saw a few students were interested in. So we have the oldest engineering school in the UK. Um, and again, as you saw from the rankings page, kind of generally top 10 in the UK for more or less all of our engineering programs. Um, and our aerospace engineering program is, is top 50 in the world. So again, a real area of, of expertise. But on the website, you can see a full list of all of the programs and, and all of the areas that, that we offer. Um, I know we have a number of prospective PhD students here. Now, again, we offer PhD opportunities provided you can find a suitable supervisor. But just to highlight that we do have kind of research beacons at Glasgow. So these are particular areas of particular strength or that are of particular strategic importance and interest to the university. So these are precision medicine and chronic diseases, cultural and creative economics, future life, one health, addressing the, the world's inequalities um, and the nano and quantum world. So those are some of the, the kind of key areas, um, but our research remit is, is much, much broader than that. We are structured in four colleges. So you have the College of Arts, Science and Engineering, Social Sciences, and then Medical, Veterinary and Life Sciences. So that's the kind of old traditional college structure um, that we have at, at Glasgow. Um, in terms of entry requirements, um, generally we're looking for students with a, a, a GPA of at least 3.0 out of 4 if coming from a Turkish institution. That's the very minimum. Those requirements can vary slightly from programme to programme for our master's programmes, but that's generally the, the, the ballpark that we would be looking for um, for, for entry. Um, again, when it comes to applying, Sevda, Imran, colleagues at BEB will be more than happy to, to assist. They have a fantastic track record of, of helping students um, such as Charlar to, to apply and to su su successfully come to, to Glasgow. So they have fantastic expertise and have a number of offices around Turkey. So they'll be more than happy to help. Um, and likewise, myself, if you have any questions, you're, you're welcome to get in touch. Um, but when it comes to applying for a PhD, the idea is that you're looking to try and attempt to identify a potential supervisor who's um, interests are aligned with yours. So there, there can be a little bit of back and forth involved in that. But again, that's something that myself and, and BEB colleagues can, can, can of course help with. 
In terms of English language requirements, um, we would normally need you to, um, to, to, to be able to prove your level of English. Um, for most programmes, we look for a, a, an IELTS score of, of 6.5 overall with at least six in, in each subtest. Um, we also accept TOEFL, um, Pearson Academic. Just be aware though that if you're applying to more than one UK university, which I appreciate many of you will be, um, just be mindful that different universities have different requirements. So I would say IELTS is probably the most common and most widely accepted, um, but just be, be kind of mindful full of that. Um, and also just to mention that for many students, perhaps you, you might be looking to do a pre-sessional English programme. So just to highlight that we offer a, a number of pre-sessional programmes at Glasgow from 10 weeks up to 36 weeks. So depending on your current level of English, we'll determine um, how long you would come to do the pre-sessional. Um, and if you successfully complete that pre-sessional program, you would move directly onto the program at Glasgow. So you don't need to take another IELTS test or take another English language test. Provided you pass that course, you will meet the, the requirements for um, the, the program at Glasgow. Um, applying for postgraduate programs, it's a direct application on our website, fairly straightforward. Um, you don't need to have all of your final documents when you apply, you can add those at a later date. So if you haven't taken an English language test or perhaps you haven't finished your studies in Turkey yet, you can apply. Any offer that we make you would just be conditional upon you meeting whatever the requirements of, of your offer would be. For research students, as I mentioned, you would be looking to identify a potential supervisor and make contact with them before you apply. Um, we generally don't have an application fee for the vast majority of our programmes, but our very, very popular Adam Smith Business School, uh, we have a £25 application fee for those programmes, um, but not for any others. So there, there's no charge to apply um, to study at Glasgow. Um, again, I won't dwell on this because I'm conscious I want to allow enough time for questions, but um, these are the sort of documents that we need when you're applying. And again, the team at BEB will be happy to help you with this, but we will need to see a translation of your degree transcripts. Um, an official copy of your certificate, um, degree certificate and a translation, um, an English language test if you've, if you've done it, um, often an academic or professional reference as well, a copy of your passport. For some programmes, we look for a letter of motivation as well. So why are you applying for the programme? Um, what have you done that makes you a good candidate? Um, you know, um, and, and that sort of thing. So those are generally the documents that, that we need. And you just upload all of those through the online um, application portal. So a pretty straightforward um, um, system. Um, now, I just wanted to talk a little bit about the cost of living quickly in Glasgow. Um, so as I mentioned, it's the fourth biggest city in the UK, but very interestingly, a, a poll by What Uni back in 2019 found that we were also the fourth most affordable student city. So I found that quite unusual to be considered the fourth largest and also the fourth most affordable. Um, this is a very rough approximation, um, just to highlight kind of in terms of um, managing the budget and, the, and the, the support that you you might get as a, as a, a government scholar. Um, but this is a rough idea of what you what you would be spending each month in Glasgow. I think it's safe to say you could spend much more than this, but I think you could also live on less than this as well. Um, accommodation will be your biggest outgoing um, and then the others will depend on, on you. Can you cook yourself? If so, you'll be spending a lot less money on food than someone who's eating out or getting takeaways every night. Um, but that will hopefully give you an idea of kind of roughly what you might be expecting to spend um, each month. We also have university managed accommodation um, all but one of the residences are within walking distance of the university, the furthest about 15 minutes away. We have one which is more of a 10 minute bus journey away and um, that's our catered re residence, um, but most of our postgraduate residences are all within walking distance of the university. Um, you can apply for um, accommodation as long as you have an offer, whether that be conditional or unconditional, but you must have accepted that offer um, in order to apply. We guarantee a place for international students, provided you've applied by the deadline. And that's normally August each year for starting in September. But my advice is the earlier, the better in terms of getting organised and working out where you're going to live. There are lots of other options. You don't have to live in university accommodation, particularly for postgraduate and PhD students. So I think maybe often don't want to live in university accommodation. There are lots of private apartments around the city. And um, that can be challenging sometimes, particularly at the start of term when thousands of, you know, 30,000 students are, are arriving. And that's just Glasgow. There are other universities in, in the city as well. So it can be quite competitive for trying to find an apartment. Um, so just to highlight that the university offering is, is there. Um, and there are also lots of private student residences as well, or again, all within walking distance. They're just not managed by the university. So therefore, there is no kind of pastoral staff on site from the university. Um, but they are generally safe, they're clean, and they're all within walking distance of the, of the university as well. 
Um, Final couple of slides from me and then we can move on to some discussion. Um, just to highlight that we have a, a really dedicated international student support team at Glasgow as well. So myself, I'm happy to help with any questions that you might have. We also have a dedicated visa support team. So if you needed any help with the, the, the visa application process or any questions about that. Um, we also have a lot of support once you're here. So on campus, we have a doctor surgery. We have a disability service. We have a career service. Um, student counselling and psychological service, um, a chaplaincy service for students of all faiths and, and no faith, um, and also English language support as well. So we offer free in-sessional English language support. So if you had any questions or needed any, felt you needed any help with your level of English, there is support available um, for that through, through the university as well. Um, getting here, um, and apologies, my level of Turkish isn't too good, so I'm not sure if Charla touched on this already, but in terms of getting to Glasgow, um, there is a direct flight from Istanbul to Edinburgh Airport, and then you're about one hour on the bus from Edinburgh to Glasgow, and the bus leaves directly from the, the terminal at Edinburgh Airport and takes you straight into the city centre of Glasgow. Um, so really, really easy. Depending on the time of year, there are some other direct routes to Glasgow. For example, I've flown from Izmir directly back to Glasgow, but there are options going via London, via Amsterdam, via Manchester, um, but probably Edinburgh to Istanbul is, is probably the, the, the easiest, sort of most direct route um, to get from, from Turkey to, to, to, to, to Glasgow. Um, I just wanted to highlight that we also have an Ask a Student system, which has gone live on our website now. So you can filter by nationality, you can filter by programme or subject, and there's an opportunity for you to, to speak to some of our current students. So finding out, you know, like Charla, just to speak to them about their experience, you know, what's the course like? What's the standard of teaching like? What are the facilities like? We provide basic training, but we don't tell the students what to say. So you're getting a real authentic voice of a current student at Glasgow who will tell you what it's like from their perspective, um, what the challenges have been, what they've enjoyed. So I would really urge you to, to have a look at that. And myself and some other staff are on there as well. So if you do, if you did want to reach out and, and have a conversation, we're, we're happy to do that. A uh, quick slide to just promote our partnership with BEB and just highlight that um, they have offices in, in Istanbul, Ankara and Izmir and the, the friendly and helpful team will be more than happy to assist you um, if you have any questions about applying to, to, to Glasgow. Um, and then finally, I just wanted to, to leave my email address um, up there. So um, thank you all very much for listening. I think we have some questions coming in, so I'm looking forward to, to getting stuck into those. Um, but in the meantime, that's my email address. So if you want to get in touch, Charla also very kindly agreed for me to display his email address as well. So if you did want to speak to Charla about anything in particular or ask him any questions as well, um, we're both more than more than happy to, to, to, to, to answer any questions that, that you might have. So um, I think we're kind of within time. I wanted to make sure I left about 20 minutes for questions. So um, I hope that was interesting. I hope I covered most of the main areas that you would want to hear about. But if you do think we've missed anything, i um, happy to take questions now. And uh, yeah, back over to you, Sevda. Thank you. Thank you, Mark. Thank you so much. Uh, Chala, I will come back to you, but uh, a question to Mark first. Uh, any architecture program, we don't have an architecture department, but please, if you if you can tell about the civil engineering and architecture program, maybe? Yes, absolutely. So, so we don't have an out and out architecture program um, at, at Glasgow, but we, we do kind of do some work uh, in the kind of, uh, architectural related sphere. So civil engineering is, is the main one, Sevda, you're right. And we have some programs that we teach in, in conjunction with Glasgow School of Art. Um, so that is a, a separate institution in Glasgow. It's an art school, so far more focused on design and, and, and art related programs than, than we do at Glasgow. So we complement each other quite well. Um, so we have a joint, joint programs that we teach with the art school. So it's civil engineering with architecture. We teach the, the civil engineering side of things and, um, and the art school specializes in the architecture side of things so um, one area that I do get asked about that, that we don't have a, you know a, a great specialism in um, but there is the kind of civil engineering with architecture and elements of design and things falling into that but not an out and out kind of master's or undergraduate program in pure architecture um, at Glasgow I'm, I'm afraid so um, but some related programs and um, so I would have a look on the website um, and, and see so um, but yeah not, not an out and out architecture program I'm afraid. Okay, thank you. Uh, back to Çağlar now. Çağlar çok teşekkürler. Senin fotoğrafların mıydı? Tam teşekkür ederim. Evet, evet, evet. Tahmin ettim. Harikasın. Uh -huh. e, güzel, güzel ongoing enerjin için çok teşekkür ederim. Her zaman böyleydin. E, çok sağ ol. Uh -huh. 
E, şunu sormak istiyorum. E, kendi alanında dünya devlerinden bir tanesinde eğitim aldın. Evet. E, zorlukların yaşadın mı? Özellikle akademik kadro nasıl yaklaştı? Öğrenci evet. dün yaklaşımı nasıldı? Biraz bahseder misiniz? Tamam, size? güzel. E, şöyle, e, okul aslında zor bir okul. Öyle basit bir okul değil. Yani... E, ben İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. O da zor bir okuldu. Ee, o yüzden oraya gittiğimde hani yine zorluk çektim ama zorluk düzeyim orta düzeydeydi. Çok iyi yani çok fazla zorlanmadım ama e, aldığın dersler e, e, sana kritik düşünmeyi öğrettikleri için e, nasıl yaklaşacağını bilmen gerekiyor. Bir kere İngilizcenin e, e, yapılan e, sunumlarda ve e, ortak çalışmalarda ya da kendi yazdığın eseylerde İngilizcenin gerçekten Hani e, bu her okulda böyle ama hani a, karşı tarafa ulaştırılabilir olması gerekiyor. Onu anlayabilmesi gerekiyor. Gramer açısından olsun. E, a, a, bir de şöyle bir şey vardı. E, biz e, makale kritikleri yapıyorduk. Kritiği dersimizde. Orada e, makaleyi okurken hani başka makaleleri de okumuş olman. Yani e, onları da bilmen tam anlamıyla gerekiyor. Yani o derse gerçekten emek verip hazırlanman gerekiyor. Aslında hani biraz sosyal yönlerden bahsettik ama okulun düzenlediği sosyal yönler. Aslında okul challenging bir okul. Hani world changes welcome dedikleri doğru. Yani e, aldığın eğitimde de top düzeyde eğitim alıyorsun. Ben e, tezden e, distinction e, normal derslerden de meritle mezun oldum. O top sekmedeydi ama ben merit olarak mezun oldum. O, o da güzel bir derece. Bununla e, tabii ileride doktora da alacağım. E, doktoraya başvuranlar için doktora sonrası yani master sonrası araştırma yapacak kişiler için e, bu e, önünüzü açan bir şey çünkü Russell Grup Üniversitesi'nden mezun oluyorsunuz. Bu İngiltere'de gerçekten saygı değen değer bir kurum işte diğer okulların olduğu gibi. Bir de e, mesela ben Glasgow'u seçerken dört e, okuldan e, kabul almıştım. Dört okula başvurmuştum. Zaten sizinle çalıştım. Özellikle BEP'te e, BEP'te çalışırken ben gitme görme fırsatı da buldum. Yani hani sizle irtibata geçtiğimde ve Glasgow'u seçtim. Zaten Mart'ta da önceden tanışmıştık. Hani orada e, diğer okullarla da Birmingham vardı. İşte e, Manchester, Birmingham vardı. Aberdeen, Glasgow. E, bir de Nottingham vardı. Ben bu okuldan Glasgow'u seçtim. Çünkü e, işlerinde renk olarak, tıp açısından renk olarak en iyisi oydu. Aynı zamanda... E, e, Glasgow'u e, friendly bir şehir olarak tanımlıyorum. Yani her şeyi, bütün kriterleri göz önüne baktığımda Glasgow'u seçtim. Aldığım eğitim de gerçekten güzeldi. Çünkü kendimi iyi bir şekilde geliştirdim. Ben Romatoy Tartik üzerine yaptım tezimi. E, ben hiç bilmediğim halde R kodlamasını öğrendim. Üç ayda pandemide ve R'la bütün işte e, o kodlamayla bütün dataları generate ettim. Yani onları hazırladım e, ve şey yaptım. Kodlamada şu an gerçekten iyiyim. Yani kodlama data üzerine proseslere gidebilirim. Hani o yüzden o Okulda aldığınız eğitim gerçekten hani expectation'larınızı karşılayacak yönde iyi oluyor. Bu açıdan bakıldığında Glasgow Üniversitesi gerçekten iyi. Yani pişman mısın dersen kesinlikle değilim. En doğru seçim diyorum hayatımdaki. Süper, harika. Peki o zaman Merve'nin sorusuna yanıt verelim mi? 1300 pound yeterli mi? Aynen. Evet, güzel soru. Kesinlikle yeterli. Ben zaten mesela benim daha önce diğer okullara mesela Londra'daki high top okullar oluyor. Onlara başvurmama sebebimden biri de Londra'ya göre kıyasla Glasgow'un çok yaşanabilir olması. Çünkü orada MEP şu an 1300 pound veriyor bize. 1290 oluyor hatta o 10 pound da şey oluyor. O yatan hesabınıza para o oluyor. O parayla İngiltere gibi bir ülkede ne kadar tat bir okulu kazanırsanız kazanın e, kesinlikle e, o, orada yapamazsınız, Londra'da yapamazsınız. Ama Glasgow'da o para gerçekten yeti hata para bile kalıyordu. Artırabiliyorsunuz, hani çok çok harcamazsanız. O 300-400 pound artıran insanlar biliyorum. Dolayısıyla hem e, çünkü e, bir insan hani maddi sıkıntı çektiği zaman bazı şeylere fokuslanamıyor, odaklanamıyor. Dolayısıyla e, bir şeyde başarılı olmak istiyorsanız hani... E, bence maddiyatı da göz önünde bulundurmak lazım. Zaten ben tercihimi o daha tap okullara başvurmama sebebim mesela o para konusu. Onlar gerçekten arkadaşlarım var. Onlar çok sıkıntı çektiler. Yani zor yaşıyorlar. Örneğin şeyde Londra'da bin pound öderken burada ben çok lüks bir öğrenci yurdunda, stüdyo dairede 620 pound ödüyordum. 650-620 arasında geliyordu. Ay, ay değişiyordu. Ve onun haricinde kalan parayla da gerçekten yetinebiliyordum. Şöyle anlatayım onu da. 100 pound e, e, 100 pound e, haftalık 100 pound gidiyor market alışverişinizde. 400 pound da harcıyorsunuz. Yani 1000 pound da şey yapıyorsunuz. Newcastle'a da gittim ama 
E, orayla karşılaştım bir soru gelmiş. E, ama Glasgow gerçekten ucuz, e, çok pahalı bir şehir değil. E, ama Newcastle'la oranını bilmiyorum. Onu, ben onu... yanıt verebilirim Merve'ye. Çok benzer Merve, Newcastle ve Kuzey Kuzey şehirleri İskoçya'nın e, İskoçya'ya çok benzer. Hem e, dokusu, hem yaşam tarzı, hem e, expenses giderleri noktasında o yüzden çok benzer diyebiliriz açıkçası. Evet. Öyle, çok sağ olun. Peki, e, peki Çağlar'cığım e, konaklama noktasında stüdyo, stüdyo flat seçtin. Evet, evet. En suit tek başına olabileceğin e, başka alternatifler de seçebilirdin belki ama neden stüdyo seçtin? Ee, Ondan da bahseder misin? Evet onu da söyleyelim. En suit okulun arkadaşlar okulun yurdu en suit. Okulun yurdu da güzel ama en suit şöyle demek oluyor. Siz kendi odalarınız oluyor yine stüdyo gibi ama mutfağını paylaşıyorsunuz. Ee, ve mutfakta ortak e, yapıyorsunuz. Ben hani e, çalıştığım gerçekten hani e, emek verdiğiniz bir işten hani yüksek bir nokta mezun olmak istediğiniz zaman çalış, çalışırken e, çaba harcıyorsunuz. Bazen hani temizliği yapamayabiliyorsunuz, aksatabiliyorsunuz. Kendi özel alanınız kimse size bir şey diyemiyor. O yüzden ben stüdyoyu seçtim. Yani ev, evde hani mutfakta geri e, temizlemediğim zamanlar da oldu ders çalışmaktan sabahlara kadar kütüphanede orada burada. Hani o yüzden daha böyle private yaşamına dokunulmayacağı için. Ama e, onun haricinde e, en süt de seçebilir arkadaşlar. Hem daha ucuz. Bir de şöyle bir şey var. Benim seçtiğim e, e, yurt e, onlara da baksınlar. E, UK yani İngiltere'de yaşayan bir garantör istiyor. E, e, ama bazı yurtlarda bunu istemiyor. International garantör. Babanızı da kabul edebiliyor yani annenizi babanızı. Dolayısıyla bunlara önem versinler. Hani baksınlar o yurtların durumlarına şeylerine. E, ama e, öyle olunca bir de e, stüdyo o, o, orası özel bir alanda. Orada e, çok da sosyalleşebiliyorsunuz. Yani ders çalışayım çıkayım bahçede konuşayım insanlarla diyebiliyorsunuz. O açıdan güzel. E, o, bu yüzden seçtim. Yani daha farklı yani olsun ö- diye. Özel yurt seçtin yani. Evet evet. Tamam okulun dışında özel yurt seçtin. Tabii bu pahalı olan. Yoksa biraz daha ucuza geliyor tekiler. Evet. Sütler biraz daha ucuza geliyor. Peki uzak mıydı yürüme mesafesinde mi? Hayır yürüme var? mesafesinde değildi. Metroylarda bisiklet almıştım. Bisiklet kullanamadım. Pandemi girdi. Ama e, metroyla e, gidebiliyorsunuz. O şehirde şöyle bir şey var. E, Glasgow'da kartlar oluyor. Mesela otobüste, trende ve e, metroda geçerli. Bunları da aklınızda bulunsun. O kart sınırsız mesela 3 aylık alıyorsunuz. E, çok karlı oluyor. Normalde tek bindiğiniz zaman mesela bir metro gidiş deniş 3 puan ama siz o kartları aldığınız zaman sınırsız binebiliyorsunuz. İşte yol zaten yarım saat gibi bir mesafede okula ulaşıyorsun en geç. Metro ile çok yakın. Dört durak sonra şehir merkezinden hemen e, okula varıyorsunuz. O yüzden hani ulaşım sorunu yok şehirde. E, o, o, o açıdan evet. bakıldığında öyle. Ben ama uzaktım tabii. Ben uzak mı olmasına rağmen orayı seçtim. İki tane üniversitesi var. Ben Stratclyde'a yakın olana seçtim. Evet. evet. Peki e, şimdi yüz ölçümü noktasında şehir bizim şehir anlayışımızdan çok daha farklı e, birleşik. Evet. evet. Koçada da böyle, İngiltere'de de böyle. E, büyüklük noktasında Türkiye'de hangi şehre benzetirsin Glasgow'u? Ha, Glasgow, evet. A- İzmir olabilir ya. İzmir gibi mi? Ben öyle düşünüyorum. Tam bilmiyorum ama büyük bir şehir yine. Öyle e, şeyleri var. Yani e, başka başka hani... E, a- ilçeleri gibi var. O yeri de gezemedim ama var yani evet büyük bir şehir. Öyle küçük değil. <gülüyor> Dört ucu var. West End işte bir sürü yeri var. Dört tane böyle şeyi var. Evet, ben İsko- merkezdeyim. Ha? Evet. İskoçya'nın en büyük şehri denince şöyle çok kocaman büyük bir şehir akla gelmesin. Bursa gibi. Belki İzmir'e yakın olabilir. Yakın ama gibi. Evet. İzmir'e yakın, yakın gibi. gibi. Yani Eskişehir, Bursa gibi daha küçük yüz ölçümü de öyle e, bir şehir. E, ama İskoçya'da e, ya da Birleşik Krallık'ta şehir e, anlamı böyle. Yani büyük şehir bizim buradaki küçük ölçekli şehirlerimize eş. Gibi. Onu da, evet. evet. Bilmiyorum lazım. O da çok önemli. E, büyük şehir insanıysanız Glasgow gibi büyük şehirler seçmek durumundayız. Eğer küçük şehir insanıysanız da normal e, Birleşik Krallık'ta e, normal bir şehir ebatı bizim için kasaba olabiliyor. E, bunlar e, detaylar, önemli detaylar ama. E, peki e, son bir soru sorayım. Belki senin e, tavsiyelerin olur sonra da arkadaşlarına. E, milliyet dağılımından bahseder misin üniversitenin? Aa, o, o tamamen e, international yani her, her ülkeden insan var 
O çok güzel bir şey. Çünkü farklı kültürleri öğreniyorsunuz. Benim en yakın arkadaşım işte İskoçyalı vardı, Çinli vardı. Rum kesiminden bile arkadaşlarım vardı. Çok dostça ilişki şey yapabiliyorsunuz. Hani yani dostluk kurabiliyorsunuz. Çok da samimiydik. Hani öyle bir ayrımcılık bir şey asla yok. İspanyol çok samimi arkadaşım vardı Noel'e diye. Yani çok tatlı insanlardı hepsi. Çok da güzel çalıştık beraber yani birbirimizle. Bir de şey ya ben şöyle bir şey yapmıştım. Siz de onu deneyebilirsiniz. Master'da özellikle. Şimdi bazı kurslarda makale tartışıyoruz falan. Hepimiz böyle toplanıyorduk. Bir makaleyi ders çalışma ortamları böyle journal club'lar gibi beraber. Kütüphanede böyle odalar var. Böyle özel sessiz çalışma odaları. Böyle birçok kişinin katılabileceği. Orada toplanıp hepimiz böyle birbirimize ders Dersleri anlatırdık, çalışırdık. En güzel öğretmen başkasına anlatılarak oluyor. Eksiğini öğreniyoruz. O açıdan da çok güzeldi. Ama e, şehir yani sadece e, e, hem, e, hem öğrenmeyi destekliyor hem de dostluğu destekleyen bir şehir. Bir de bana, benim şahsi fikrim İskoçya e, diğer taraflara göre çok daha canlı, çok daha güzel, çok daha e, e, yani arkadaş canlısı. Ben seviyorum yani İskoçya'yı hani. O açıdan ben de güzel bir izlenim bıraktım. Çünkü benim daha önceki ben stajımı Toronto Üniversitesi'nde Kanada'da yaptım. İsveç'te yaptım lisansta. Hani oralarla da karşılaştırdığımda en güzel yeri şu an Glasgow olduğunu söyleyebilirim. Hani Toronto mesela dünyada 12.ydi ama o Glasgow'daki eğitim de o kadar çok iyi. Yani her anlamda Glasgow Üniversitesi Challenger bir üniversite, güzel bir üniversite. Kesinlikle katılıyorum. Peki e, aile yanı konaklama önerir misiniz diye sormuş bir öğrencimiz. Güzel soru. Ben öner, önerebilirim ama yani bireysel olmak daha mantıklı. Kendi ayakları üstünde durabilmek. Çünkü aile yanında rahat edilebilir. Burada orada insanlar hani çok rahat aile yanında da şey yapabilirsiniz ama bireysel kendiniz hani kendi işinizi gördüğünüz. Bence ben onu öneriyorum. Yani aile yanından öte. O daha hoşuma gidiyor. Ama tabii kişisel bir şey. Okey, peki. Bir de başvuru sürecinden bahseder misiniz demiş bir öğrencimiz. Evet, çok evet. bahseder misin Çağlar? Tabii, tabii. Bekle çok güzel bir başvuru sürecimiz oldu. Şimdi ben ilk tabii Beb'i buldum. Zaten arkadaşlar orada vize süreçlerinde, hani başvuru sonrası süreçlerde de Beb sizin dostunuz, her şeyiniz oluyor. Şöyle anlatayım, işte biz okulları seçtik önce. Hani elimizdeki para var, o paraya göre güzel okulları seçtik. Zaten dört okul seçtik İngiltere olduğu için oradan. O okullara tabii karar veremedim. Bana destek oldu. Beb'den her zaman destek oluyorlar. Hepsi güzel. Sonra ben fırsatım olduğu için hani gittim. İngiltere yani kabul aldık almadan önce hepsinden kabul aldım ama hepsini dolaştım. Ben Birmingham e, t- e, immunolojiden almıştım işte Aberdeen'den, e, Glasgow'dan bir de e, Nottingham'dan. <gülüyor> Aynen. E, bunlara gittim, e, Nottingham'a da gittim, hepsine gittim. E, en güzelin orada hani e, en iyisin ya bir de hocalarla da konuşma fırsatı elde ettim. Hoca mesela sohbet ettik Nottingham'da bir hocayla oturduk bir saat sohbet ettik. Orayı daha çok benim genetik lisans programıma benzettim ve orada hani kendimi geliştiremeyeceğimi düşündüm. Aynıydı hemen hemen işte dersler. Burada biraz daha tıbba yakın dersler vardı ve daha güzeldi. Daha iyiydi yani hocaların yaklaşımı da çok iyiydi. Hatta Mark'la konuştuk ve Mark bir hoca önerdi. James Brewer bizim departman yöneticimiz onunla konuşma fırsatı elde ettim. Böyle çok güzel bir süreç oldu benim için. Ardından döndüm hemen Glasgow olduğunu offer kabul ettim. Zaten sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben sizin için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani e, o yüzden e, sürece beraber ilerlettik. Biz de başvurularına bana çok yardımcı oldular. Hani arkadaşlar e, özellikle Bebi seçme, e, Bebin bu konudaki önemi şöyle. Mesela bir yazışma, e, ya, bir sorun çıkabiliyor, elinizde olmayabiliyor. Ataş mesela. Ataş diye bir şey var. Master'da da isteyebiliyorlar arkadaşlarımın bazılarında. Mesela onu yanlış girdiniz, doldurdunuz. Direkt orada e, sizin için yapan ve e, o işleri yürüten, yanlış olduğunda orayla iletişime geçebilen, Hemen oradaki insanları tanıyan, bu, bu bebin bu konudaki yardımları gerçekten benim için güzeldi. Siz de yaptığım için de gerçekten mutluyum. Hani o açıdan hiçbir sıkıntı yok, çok güzeldi. Çok Ve iyi ki de seçmişim yani Glasgow'u. İyi ki de seçmişsin, iyi ki de seni tanımışız. Kesinlikle çok teşekkür ederiz Çağlar, çok sağ ol. Peki tiyoların olacak mı arkadaşlarına? Son olarak ne söylemek istersin? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, şimdi gittiğiniz şehirde e, önce zorlanabilirsiniz, hani yurt dışı deneyiminiz yoksa. 
Ee, ve hani orada yabancılaşma bir, bir ay iki ay yabancılaşma periyodu oluyor. O, o, onu açtıktan sonra daha kanalize daha e, kontrollü bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz. Ee, dersleri atlatmayın hani ben böyle gösterdim diye şey yapmayın ama yine de hani hayatınızda da sosyal yaşamınızda da şehri e, e, keşfedebilirsiniz. Müzeler ücretsiz mesela o, o, o yüzden şeyler yapabilirsiniz. Glasgow e, e, her anlamıyla e, tatmin eder yani insanı orada e, e, farklı kültürler, farklı insanlar, güzel bir eğitim ortamı. O açıdan bakıldığında gerçekten hani insan, insanın e, gidebileceği güzel yerlerden biri. Bir de dersleri ihmal etmesinler. Hani orada e, e, yani işleri her zaman disiplini götürsünler. Onun haricinde e, başka da bir şey çok yok. Tamam Öyle. peki. Ee, sorular gelirse gene bakarız. Ee, şimdilik yok görünüyor. Ee, çok teşekkür ederiz. PhD yolculuğunda da başarılar dileriz çok inşallah. Ee, desteğimiz devam edecek. Ee, katıldığın için, zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Ee, Mark, we be looking, but I don't think there is any other more question. Is there anything you would like to add? I don't think so. No, hopefully, uh, yeah, hopefully the presentation gave gave everyone a, a little bit of a flavour of of Glasgow. I know that I didn't go into too much detail in, in particular subjects, but I think that's something that I'd be happy to you know to, to to speak to anyone about separately. Or I know that yourself and and the team will also be able to to provide them um, some expert um, advice and, and guidance. But um, no, I'd like to kind of thank everyone for attending and, and, and thank the, the BEB team for, for setting this up and, and also to thank Charla for taking some time out to, to talk about his experience at Glasgow. I think it's easy for, for me as a member of staff to, to kind of tell people what it's like, but I think to, to actually speak to a, a, a Turkish student, a Turkish uh, you know, scholar who, who, who came through the whole process at Glasgow, I think is, is probably more useful um, for potential students than, than just listening to me talk about it. So um, yeah, thanks thanks everyone for, for today. It's been, been um, really good fun and uh, yeah, do keep in touch and, and let me know if there's anything I can do to help. Sure, thank you very much. Uh, thank you to both of you. E, çok teşekkür etmek istiyorum katılımlarınız için. E, ayrı ayrı çok teşekkür ederim. E, bir gün inşallah ayrı ayrı tek tek hepinizi tanıma fırsatı ve şansım da olur. E, onu umuyorum, onu diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay Mark. Çağlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.